നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്ലോവേനിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലൂബ്ലിയാനയിലേക്കാണ് പറഞ്ഞപോലെ ഇത് സ്ലോവേനിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ലുബ്ലിയാനയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോട്ടിലും അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ജിംനാസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ലുബ്ലിയാന അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ് അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് Dragon Bridge of Ljubljana. ഞങ്ങളങ്ങനെ ലുബ്ലിയാന നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ലുബ്ലിയാന നദിയുടെ കുറുകെ പണിതിരിക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴയ പാലത്തിലേക്കാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിലെന്തോ പണിതെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലത്തിന് അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രാഗൻ്റെ വലിയ പ്രതിമ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പാലത്തിന് ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പേര് വന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വളരെ പഴയൊരു പാലമാണെന്ന് ലുബ്ലിയാന കാസിൽ അതിനടുത്തുള്ള ഈ ലുബ്ലിയാന പട്ടണം ഇത് ലോഹം പോലെയുള്ള എന്തോ ഒന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതിന് സിറ്റി മോഡൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് അടുത്ത് ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്വയറും കാണാം ധാരാളം ആളുകൾ അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷേറ സ്ക്വയർ എന്ന പേരിലൊരു സ്ക്വയറാണിത് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രതിമയും കാണാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും എന്തോ ധാരാളം ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതായത് ഡ്രാഗൺ കാർണിവൽ പോലെയുള്ള വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ ഈ സ്ക്വയറിൽ വെച്ചാണ് നടക്കാറ് സ്ക്വയറിനോടടുത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു പാലമാണിത് ബുച്ചേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് അഥവാ കശാപ്പുകാരുടെ പാലം എന്നൊക്കെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ലോക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലായത് ധാരാളം പ്രണയനികൾ ഇവിടെ വരികയും ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അവരുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പൂട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് പൂട്ടി അതിൻ്റെ താക്കോൽ ആ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ആചാരം ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അതൊരു വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നി ഏതായാലും ധാരാളം ലോക്കുകൾ പാലത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള കൈവരികളിൽ കാണാം പാലത്തിന് നടുവിൽ ഇതുപോലൊരു വെങ്കല പ്രതിമയുണ്ട് എന്തോ ഗ്രീക്ക് ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളതാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് ലുബ്ലിയാന നദിക്കരയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റാണിത് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു പാതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നടന്നു വളരെ ദിവസത്തായിട്ട് ധാരാളം ഷോപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പബുകളും ബാറുകളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ധാരാളം ആളുകളെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചോദ്യം പക്ഷേ രാവിലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ജനനിമിടമാകുന്നത് അങ്ങകല 
മലയുടെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ലുബ്ലിയാന കാസിൽ നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ലുബ്ലിയാന കാസിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം പ്രവേശന കവാടം വളരെ മനോഹരമായി പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു ധാരാളം പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാരം വളരെ പഴയതാണ് ഈ കാസൽ വളരെ പഴയതാണ് ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഈ കാണുന്നൊരു രൂപത്തിൽ വന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നഗരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള മലമുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലുബ്ലിയാന നഗരം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിതയോടുകൂടി പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായൊരു നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു നടുമുറ്റമാണ് ഈ നടുമുറ്റത്ത് ധാരാളം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടയുടെ പുറംഭാഗം ഒരു പഴയ പ്രൗഢിയോട് കൂടിയാണെങ്കിലും കോട്ടയ്ക്ക് ഉൾവശം ധാരാളം മിനുക്ക് പണികൾ ചെയ്ത് മനോഹരമായിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ഗോവണികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗോവണികൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണെന്ന് ഈ ഭാഗം ജയിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സേറ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സർപ്രൈസ് നോക്കാം ഈ സർപ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേറ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇത് ഒരു ഡ്രാഗണിൻ്റെ എന്തോ ലോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമയാണ് സ്ലോവേനിയയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ലുബ്ലിയാനയിൽ ഈ ഡ്രാഗൺ ഇവരുടെ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവർ കരുതി പോരുന്നത് ഡ്രാഗണുകൾ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഡ്രാഗണുകളാണ് ഇവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമെന്നും ഇവർ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു ആ ഇരുമ്പ് കോവണി ഇറങ്ങി നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് കോട്ടയുടെ ഒരു ഭൂഗർഭ അറയിലേക്കാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ
ഭൂഗർഭ റെയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പഴയ നടുമുറ്റത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടുമുറ്റത്ത് നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കോമണി പഴയ ഇതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഒരു ഇരുമ്പ് ഗോവണിയുണ്ട് ആ ഇരുമ്പ് ഗോവണി നമ്മൾ കോട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് കോട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂവേഴ്സ് ഗ്യാലറി പോലെ ഒരു ഏരിയ കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ലുബ്ലിയാന നഗരം നമ്മൾ ആദ്യം പോയ ലുബ്ലിയാന നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂവോടുകൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂറോപ്പിൽ പല നഗരങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഭീമാകാരന്മാരായ കോട്ടകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കോട്ടകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത നഗരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു മല മുകളിലായിരിക്കും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഏരിയകൾ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നഗരത്തിലേക്കൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ അനായാസം കാണാൻ സാധിക്കും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നടുമുറ്റത്തിന് അരികിലായിട്ട് കാണുന്ന ലുബ്ലിയാന കാസൽ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണത് ഇതൊരു കിണറായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതെന്നായിരിക്കാം Thank you for watching my video. See you again in another one.